Halo apa kabar pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya Bersama saya, Adisa Aulia Datangkan band musik legendaris Dewa 19 Pekan Raya Mahasiswa berakhir dengan meriah dan spektakuler Lomba storytelling tingkat pelajar dalam rangka memperingati hari kunjung perpustakaan. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Kementerian Agama Badan Eksekutif Mahasiswa UNESA gelar UNESA bersolawat. Sebagai rangkaian peringatan di Natalis ke-60 UNESA, lebih dari 2.000 jamaah yang hadir memadati lapangan utama rektorat UNESA lantunkan nada-nada solawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka memperingati di Senatalis ke-60 UNESA, Kementerian Agama BEM UNESA menyelenggarakan kegiatan UNESA bersolawat pada 29 Agustus 2024. Acara yang digelar di halaman rektorat kampus 2 UNESA Lidah Wetan ini dihadiri lebih dari 2.000 jamaah yang terdiri dari kalangan mahasiswa hingga masyarakat umum. Kegiatan UNESA bersolawat menghadirkan Habib Idrus Al-Aidit, Gus Hafidul Ahkam, serta kelompok solawat Ahbabul Mustafa dari Surabaya. Melalui lantunan solawat, acara ini bertujuan untuk meningkatkan rasa cinta terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta memperkuat ikatan spiritual di kalangan mahasiswa. Baru di tahun ini mengadakan, jadi sebelum sebelumnya masih belum ada. Kemarin di pertengahan Ramadan itu juga ada Unesha Fest. Nah, itu kegiatannya juga ada solawatan, namun itu bukan kegiatan dari BEM sendiri, namun dari kegiatan teman-teman UKM. Harapannya supaya kita lebih mengingat bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu perlu kita cintai dan karena kita mengharapkan syafaatnya tentunya. Direktur Kemahasiswaan dan Alumni UNESA, Dr. Muhammad Soleh MPD, memberikan apresiasi kepada BEM UNESA yang telah sukses menyelenggarakan acara ini dengan baik dan lancar. Kegiatan UNESA bersolawat tahun ini menjadi yang pertama kali digelar setelah pandemi COVID-19, menandai kembalinya UNESA dalam menyelenggarakan acara-acara keagamaan besar yang melibatkan banyak jamaah. Masyarakat umum yang turut hadir juga mengapresiasi UNESA karena telah menyelenggarakan acara yang tidak hanya bermakna religius, tetapi juga mampu menguatkan rasa kebersamaan. Kegiatan ini berhasil menciptakan dampak positif, baik dari segi spiritualitas maupun sosial, di kalangan mahasiswa dan masyarakat umum. Dari Surabaya, Mufti Al-Farabi dan Fitri Hanto Wahyu melaporkan. UNESA hadirkan band musik legendaris Tanah Air Dewa 19 featuring Firza. Dalam closing ceremony, rangkaian Pekan Raya Mahasiswa sekaligus perayaan di Natalis ke-60 tahun UNESA. Dibuka langsung oleh Rektor UNESA, Prof. Dr. Nur Hasan M. Kes. Kegiatan ini dihadiri seluruh sivitas akademika UNESA, mulai dari mahasiswa, tenaga kependidikan, dosen, dan seluruh jajaran pimpinan. Lapangan Rektorat Kampus 2 UNESA Lidah Wetan dipenuhi Baladewa dan Baladewi, sebutan pengembar Band Dewa 19 pada 30 Agustus 2024. Hadir bersama Firza sebagai vokalis, Sipitas Akademika dihibur dengan lagu-lagu romantis ala Dewa 19. Dibuka langsung oleh Cak Hasan, Rektor UNESA, konser ini menjadi rangkaian closing seremoni Pekan Raya Mahasiswa yang diadakan selama sepekan, sekaligus disnatalis ke-60 tahun UNESA. Hari ini saya merasa bahagia bisa uh, bersama-sama uh, Sipitas Akademika untuk menikmati kebahagiaan ini dengan uh, musik yang didambadabakan oleh masyarakat, didambadabakan oleh uh, anak generasi Z. Rangkaian acara diisi dengan penampilan kolaborasi dari mahasiswa baru, diantaranya dari Fakultas Vokasi, Fakultas Psikologi, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, serta Fakultas Kedokteran dengan menampilkan seni drama musikal, 
tradisional dan modern dance, teatrikal, parodi, hingga flashlight. Selain itu, Pekan Raya Mahasiswa juga dimeriahkan oleh impresif band dan Sam Island dari Yogyakarta. Hari ini adalah puncak dari satu pekan PPKMB yang dirangkai dengan kegiatan Dance Natalis Indonesia yang ke-60. Jadi ini angka yang istimewa, sehingga di tahun ini kita merancang kegiatan yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Pertama, durasi. Waktunya lebih panjang, satu minggu. Keterlibatannya bukan hanya mahasiswa, tetapi juga masyarakat, kemudian alumni, kemudian para dosen bersama-sama. Nah, hari ini adalah puncaknya. Kita ingin memberikan apresiasi dan menyambut mahasiswa baru dengan sajian yang spektakuler mendatangkan dewa ya dengan harapan ini nanti akan mampu memberikan citra positif eh, pada mahasiswa tentang UNESA sekaligus kita ingin membranding UNESA sebagai salah satu perguruan tinggi yang sudah menasional di kesempatan ini lebih dari 10.000 penonton hadir pada di lapangan utama rektorat UNESA Menutup rangkaian konser, rektor beserta jajaran wakil rektor didampingi Direktur Kemahasiswaan dan Alumni UNESA bernyanyi bersama di atas panggung, berkolaborasi dengan Dewa 19. Dari Surabaya, Tia Ezer dan Tambang Waskito melaporkan. Program Bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA UNESA gelar opening ceremony pembukaan perkuliahan semester gasal. Kegiatan ini diikuti oleh 26 mahasiswa BIPA dari berbagai benua, mulai dari Asia hingga Australia. Universitas Negeri Surabaya melalui program BIPA memulai perkuliahan semester gasal dengan menggelar opening ceremony. Acara ini berlangsung di gedung perpustakaan T14 Fakultas Bahasa dan Seni UNESA dan dihadiri oleh seluruh mahasiswa BIPA beserta para pengajar. Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Dekan Bidang 2 FBS, Dr. Heni Subandia M. Hum, yang menekankan pentingnya memberikan pengetahuan mengenai kebudayaan Indonesia kepada seluruh mahasiswa BIPA agar cepat bersosialisasi dan mengenal lingkungan lebih cepat. Untuk teman-teman mahasiswa BIPA, supaya mereka itu penuh semangat belajar di FBS, karena tidak salah ketika mereka belajar ke sini. Seperti kita ketahui, belajar BIPA itu bukan hanya belajar bahasanya, yaitu bahasa Indonesia, tetapi juga belajar budaya. Yang itu ada di FBS. Gitu. FBS seperti kita ketahui ada, adalah fakultas untuk belajar bahasa, dan bermacam-macam seni yang ada di sini. Jadi ketika mereka nanti mahasiswa BIPA itu belajar di sini, bisa belajar bahasa Indonesia dengan baik, sekaligus contoh langsung dan dibimbing langsung oleh ahlinya, yaitu para dosen seni maupun budaya. Program BIPA UNESA merupakan salah satu program strategis yang mendukung internasionalisasi kampus, yang juga terkait dengan program beasiswa Kementerian Negara Berkembang atau KNB dan Dharma Siswa. Mahasiswa yang terlibat dalam program ini berasal dari berbagai negara seperti Korea Selatan, Jepang, Uganda, Malaysia, China, India, Madagaskar, Turki, Filipina, Yaman, Amerika Serikat, Vietnam, dan Australia. Tahun ini, sebanyak 26 mahasiswa dari berbagai negara tersebut akan mengikuti perkuliahan secara luring di UNESA. Mereka terbagi dalam beberapa kategori program, termasuk program satu tahun, privat, dan reguler. Ketua BIPA UNESA, Dr. Okto Dendi Adrianto SPD MPD, menyampaikan bahwa selain 26 mahasiswa yang akan mengikuti perkuliahan, program BIPA UNESA akan menerima 17 mahasiswa lagi yang terdiri dari 7 mahasiswa program International Student Scholarship atau ISS dan 10 mahasiswa jalur kerjasama. Ya. Kami di BIPA UNESA nanti akan menyelenggarakan berbagai kegiatan, terutama ada kegiatan cinta Indonesia, itu mengenalkan tentang makanan, permainan tradisional, mungkin olahraga tradisional, seni, gitu. Kemudian nanti juga mahasiswa akan kita ajak ke Surabaya City Tour untuk mengenalkan sejarah tentang kota Surabaya dan sekitarnya. Ada school visit, ya kita nanti akan berkunjung ke beberapa sekolah maupun kampus di sekitar Surabaya. Nanti juga di akhir teman-teman akan kami ajak ke Bromo mungkin untuk berwisata, begitu wisata budaya ke Bromo. Dengan berlangsungnya acara opening ceremony ini, para mahasiswa BIPA diharapkan dapat memulai perjalanan akademis mereka di UNESA dengan penuh semangat dan antusias. Dari Surabaya, 
Mufti Al-Farabi dan Zulfaili Yahya melaporkan. Nama Universitas Negeri Surabaya kembali menggema di pentas nasional melalui prestasi Direktur Humas dan Informasi Publik. Vinda Maya Setianingrum, Esos MA dalam Ajang Kartini Humas Indonesia atau KAHI Award 2024. Kartini Humas Indonesia merupakan kompetisi bergengsi untuk menjadi praktisi humas atau public relation perempuan inspiratif masa depan Indonesia. Direktur Humas dan Informasi Publik UNESA, Vinda Maya Stianingrum Esos MA, raih penghargaan juara pertama kategori generasi X pada ajang Kartini Humas Indonesia Awards 2024 pada 30 Agustus lalu. Ajang bergengsi Kartini Humas Indonesia Awards 2024 perebutkan tiga kategori nominasi, yaitu generasi X, generasi milenial, dan generasi Z. Bertempat di Gerha Pos Indonesia, Bandung, Jawa Barat, kompetisi KAHI sendiri berlangsung pada awal April 2024 lalu dengan beberapa tahap penilaian yang harus dilalui, di antaranya administrasi, unggah materi, presentasi, pengumuman pemenang, hingga seremoni penganugerahan penghargaan. Sosok Kartini itu sangat menginspirasi saya, jadi uh, dia berjuang sangat keras waktu itu untuk kesetaraan perempuan. Kartini di masa kini uh, berjuang di semua bidang. Ketika saya mendapat penghargaan ini, itu justru ini menjadi pelecut, gitu, menjadi semangat untuk saya bahwa saya tidak boleh berhenti berjuang uh, sampai di titik ini. Jadi sampai kapanpun saya akan tetap uh, menyampaikan informasi yang bermanfaat bagi orang banyak. Vinda Maya mengusung tema inclusion dengan tujuan semakin menyuarakan kesetaraan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak disabilitas juga sebagai sarana branding UNESA sebagai kampus yang ramah bagi disabilitas. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan KC Media melaporkan. Peringati hari kunjungan perpustakaan dan rangkaian disnatalis ke-60 tahun UNESA. UPT Perpustakaan UNESA gelar lomba storytelling tingkat pelajar se-Surabaya Raya dan mahasiswa di lingkung UNESA. Kegiatan ini digelar untuk meningkatkan minat baca dan menambah pengalaman seru perkelana menjelajah aneka ragam bacaan. UPT Perpustakaan UNESA gelar lomba storytelling tingkat pelajar se-Surabaya Raya dan mahasiswa di lingkung UNESA. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari peringatan hari kunjungan perpustakaan dan disnatalis ke-60 tahun Universitas Negeri Surabaya. Lomba storytelling kali ini mengangkat tema berkunjung ke perpustakaan. Kriteria dari sisi ada kebahasaan, ada suara, ya terus ada ekspresi kreativitas itu. Kami menggandeng juri dari PGSD VIP dan FPBS, jurusan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Mudah-mudahan dengan acara ini paling tidak bisa memotivasi semua siswa SD, ya juga mahasiswa untuk berkunjung ke perpus. Dari 81 peserta tingkat pelajar sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah di wilayah Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo, terpilih 12 siswa yang tampil dengan pernak-pernik aksesoris pendukung pada 4 September 2024. Sementara untuk tingkat mahasiswa, sebanyak 8 mahasiswa tampil dengan beragam gaya atraktif dengan gunakan properti seperti laptop, kursi, dan boneka pada 5 September 2024 di lantai G Gedung Perpustakaan Pusat Kampus 2 Unesa Lidawetan. Senang banget soalnya aku bisa ngeluapin semua rasa-rasaku dan semua kerja kerasku dari tanggal 15 Agustus kemarin. Jujur aku lega banget. Persiapannya yang penting bisa punya cerita yang menarik, terus latihan terus menerus sampai mood kamu kamu udah maksimal dan tunjukkan yang terbaik ya. Cita-citaku Bismillahirrahmanirrahim jadi profesor. Oh, deg-degan banget. Bu Kisiani ngabarin saya ada lomba ini tuh hamin beberapa jam aja terus langsung beli matrai perlengkapan lomba ini, matrai terus ngeprint juga habis itu siapin apa ya naskah yang acak adul nggak tahu itu cerita apa ya dan ini ketemu teman ini untungnya ada boneka pas tiga nantinya dari lomba storytelling ini akan terpilih juara satu dua dan tiga 
di tingkat pelajar dan mahasiswa yang akan diumumkan di website UPT Perpustakaan UNESA. Dari kegiatan ini, semua peserta belajar untuk menampilkan kemampuan terbaiknya dalam bercerita di depan umum dan menambah kecintaan pada budaya literasi. Dari Surabaya, Tia Ezer dan Zulfail Yahya melaporkan. Selain itu, guna meningkatkan mutu layanan akademik UPT Perpustakaan UNESA, juga fasilitasi agenda sosialisasi dan training penggunaan produk Pearson Education pada 4 September 2024. Bertempat di ruang laboratorium komputer gedung Library UNESA, kegiatan ini diikuti oleh sejumlah mahasiswa dan dosen di UNESA. Perkembangan teknologi artificial intelligence atau AI yang pesat membawa sejumlah kemudahan bagi aktivitas sehari-hari manusia. Namun perkembangan AI juga memiliki berbagai masalah isu yang menyertai, yakni kemungkinan AI untuk menggantikan pekerjaan manusia. Pearson Education sebagai salah satu perusahaan yang bergerak pada bidang layanan pendidikan telah mengembangkan sejumlah inovasi platform pembelajaran guna membantu aktivitas akademik di sekolah maupun perguruan tinggi. Guna membantu user dalam memanfaatkan produk Pearson, Jasmine selaku Regional Sales Manager Pearson Education wilayah Asia Tenggara menawarkan platform inovatif dari Pearson dan menjelaskan produk yang ditawarkan yakni perangkat artificial intelligence yang dapat membantu aktivitas akademik di kampus. Uh, there are many solutions and many programs that we can embark with UNESA. Number one would be just now what I've just say, our AI study tools that's been embedded in e-textbook as well as our learning platform MyLab and Mastering. This will be more for the faculty uh, to integrate into their curriculum as a teaching and learning for all students. For the library, we also have 2,000 over e-textbooks for the libraries to subscribe to uh, for all the students and all the lecturers to have access to high quality, uh, authoritative uh, research content from Pearson Education. Uh, we have also other tools uh, such as uh, English language learning, uh, digital uh, credential for the universities, as well as IT technology certifications. So we have a whole wide of institutional solutions that we can collaborate with UNESA. Sosialisasi ini diikuti oleh sejumlah mahasiswa dan dosen selingkup UNESA. Antusias pada penjelasan pemateri, sejumlah peserta tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang platform yang ditawarkan. Untuk mengikuti kembali sosialisasi produk Pearson, dapat ditonton di tayangan ulang live pada kanal YouTube KC Media by UNESA. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Fitrianto Wahyu melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela desa kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesa.tv at unesa.ac.id. Dan untuk mutahirkan informasi seputar Unesa, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya, Adisa Aulia, tetap sehat dan sampai jumpa.